灯点亮，还有什么会放不下？世界很大，还去哪里呀？快乐就在我们脚下。快乐大本营提醒您，本期精彩，热力大来宾韩庚，黑人，韩庚遭遇史上最尴尬时刻。哎，怎么唱来了？完了，又想不起来了。<笑>确定准备好了你的演唱会吗？维嘉挑战黑人经典油头造型，他很会弄哎，他的情绪现在不稳定，极度不稳定。我靠，我靠，紫薇被容嬷嬷抓走了。黑人大吐槽，惨遭范范当场反击。觉得你的妻子范范是一个没有情调的女人。对，我希望她在家也可以稍微穿的性感一点，对我温柔一点。陈建州，你在那边说我什么坏话？我我不爽很多年呢、啊，我都怀疑我的那个高跟鞋在家里都有被黑人偷穿。<笑>马来山运动会热闹开幕，另类比拼为奥运助威。哦，那是奥运啊！哦，好发力，抬起来，抬起来，是干人。这一年多来耽误你了，芳姐，对不起，这么多年欺骗你了。最残酷的皮筋惩罚，回家当场负伤。真的要做个鼻子去了。啊啊啊啊！科学实验站带你体验最不可思议的高空测试。三、二、一。现实版水上漂，重出江湖，任务难度再度升级。快快快！在跟自己摔跤吗？哎呦，小心！哎呦，小心！小心！哎呦，哎呦！再来一次！更多精彩，不要走开哦！星期六的晚上，来到我们的 o p e n Real 快乐大本营，我们是快乐家族。很高兴在这个热力四射的夏天跟大家见面，怎么了？我是把睡衣穿出来了，而舒服。你是一个海涛，你这舒服。你穿回去当睡衣吧。我真的海涛，你这个很舒服。哎，海涛，你是不是在家看奥运会的时候都穿这套衣服啊？对，然后穿着，然后时不时要就是看这个是看男子的时候，看女子的时候。哇，加油！现在就变成小裙子了
，有多功能啊？我觉得女子女子们同不同意？我说到这个夏天最热闹的话题，应该就是现在正在如火如荼举办的这个二零一二轮奥运会了。是。在这个奥运会上呢，我们这个中国乒坛呢依然是有非常好的表现。在这里呢，我们先用热烈的掌声预祝这一次伦敦奥运会上，我们的中国代表队也可以取得非常好的成绩，好吧？而且我们快乐家族当中也有人，就是亲自飞到伦敦去这个看奥运会，又是你们两个啊？不是我，我没有，我在这主持节目啊。他了，他了，又是我们节目组安排的。没有没有没有没有，肯定是他自己掏票，他自己私人的为中国健儿加油。我也想去啊。你没有钱呢？没有时间啊你。你主要是不通外语啊。我想去伦敦呀，我想去伦敦。可是有了钱的时候，我又没时间。要不要一时兴起，在马栏山开一个体育竞技？好，没错，我跟大家讲，现在就开办。今天这个热热闹闹开办的就是我们的马栏山运动会。说到这个运动会，规模之大，有两名运动员来参加呢。就是，也就是说。最低的名次也是亚军，是吗？对，但是你别忘了，还有我们家。对，他们遇到我们快乐家族，我们是运动健将啊。是，哎，你最擅长的运动是？呃，我在学校的时候是排球队的副队长。我在学校的时候是长跑运动员，因为没有同学愿意报这个项目。作为干部的我就去跑长跑。哎，跟那个谁一样。谢谢，杰哥一样啊，他没有人参加很很长的长跑，他就自己参加了，跑到最后只有他一个人才在坚持，跑到最后人家没有没有 care 这个比赛的结果是怎样，然后他就最后跑到学校的教室里面趴着晕过去了，真的有这种好励志。我有参加长跑，然后一共有四十个人，第三十九个人就都跑过去，我被第三十九的拉了半圈然后发那个斯卡的老师都已经回去了，然后就在后面喊老师老师，老师说陪跑的怎么这样呢？参加比赛的同学都回来陪跑的，为什么现在才回来？我说我是第四十个，<笑>给我那个卡。我是我们学校东学，城北中学八百米，就是我们那届的冠军，八百米。我、哦、们觉得还有一个亮点就是校运会的时候那个广播站嘛，对，而且这时候为集集几班点一首歌曲，健、啊、儿们你是最棒的，送上一首《真心英雄》什么什么的。对对对对对对对对运动场上彩旗飘，对对对对对，还要播那个播音稿啊，播音稿比就是除了有运动成绩，还要比每个班的播音稿谁播的多,多。然后我因为经常跑长跑，我还是校广播站的，所以我经常又利用职权，经常给我们播班播个什么《真心英雄》的。海涛，你应该我我是我上高中那会儿，我也参加过一千五百米跑，那个时候我跟另外一个。我跟另外一个胖子，然后我，因为我想到我可能不会有好的成绩，但是净身份名奖我们要拿到。OK， 我就在胸前写了，啊，他写了一个武士，我写的是帅哥，我们俩就一起跑，一起跑，一起跑，啪一下就冲出去了，一直我一个帅哥在那，特别不帅。<笑>好的，好多设计都撕了。对，呃，说到这个运动会呢，今天有两位这个运动员来到我们的现场，而且呢，他们一，你知道，精神文明奖最重要就是运动员的入场仪式，他们精心为我们这个马栏山运动会呢准备了入场仪式。那首先这一位呢，他将会用一种这个疾风狂草般的方式来跟我们见面，我们掌声欢迎第一位运动员入场。
疯的，这个稍微阵容有点过分了。对啊，嗯，我也觉得入场是就要这么凶吗？那我们就这样吧，就就评他第一名好了。不，等一下还是会有一些比拼，因为今天第一名实在有太豪华的奖品了，所以不能这么草草率。嗯，马上欢迎我们今天第二位运动员黑人。可是我觉得运动员一点都不符合我们运动的规范。怎么了？怎么了？我们应该要穿的像我们这样运动型的呀。太不适合运动。他是运动型吗？我们可运动啊。我跟你说，海涛平常不是这样，他是一个潮人。哦哦。哎，我想可能今天这个呃，两位看到我们这个呃非常特别的造型，非常不一样的这个装扮。韩庚就是大家对你这个排头发的评价是夸奖的多，还是那个希望你染回黑发的多？有挺多的，我看到很多评论，就说还是黑发的好看。那你为什么要这么不顾歌迷们的感受？呃，是这样。那这张专辑的里边有很多一些摇滚的因素。那我希望呢，整个人造型呢稍微改变一下，有一个比较有力量的一些感觉。其实我是比较在乎你唱腔的改变，因为、嗯、呃上次帮你主持那个新专辑跟新唱呃新演唱会的这个发布嘛、嗯，我听说你在这个演唱会的时候有可能还要唱汪峰的歌、啊。对，我特别喜欢汪峰的歌。对，你能在《快乐大本营》？来一段，来一段。运动会之前，哦、好吧，呃，唱哪首歌？呃、如果有一天，春天里，春春天里，春天里，春天里，给我一个调。也许有一天，不对呀，不是他们自己不是有伴奏吗？呃、哦，没带，没有啊，也许、哦、不是啊。啊也许有一天，我老无所依。哎，老老师，这样这样这样，老师老师老师老师老师老师老师，等等，等等，等等，等等，老师排出了小天鹅。老师，不好意思，再给我一个啊，慢一点。也许有一天，我老无所依。请把我留在这些时光里。如果有一天我将得一起忘词了，人把我留在在这春天里，春天里。我一下紧张忘词了。摇滚哥，我跟你讲，就是会。即兴唱就是会这样，演唱会的时候你会唱吗？演唱会我会唱那个《当我想起你的时候》。哦，那首好听。我特别喜欢那首歌。那你再唱几句。唱一个。啊，所以提前曝光一下演唱会。再唱一个。要不就演一遍呗，这次。怎么？我想想，我想想那个调。哎，怎么唱来了？我知道。当我想你的时候。完了，又想不起来了。
。等我，哎，我等我等我想想那个调。对，汪峰的。汪峰，你确定准备好了你的演唱会吗？<笑>就忽然一下我就很紧张，<笑>你知道吗？这还没开。忽然一下我很紧张。OK， 就是慢慢会有几首歌那个温暖。对，哎，老师，你再能给我一下那个调吗？怎么怎么怎么,怎么老师听起来还是跟上一首弹的一样？怎么？不过有意义，一样吗？算了算了，算了这样吧，没事儿，算了吧，黄金时间慢慢。等我再想会儿，压力更大了。这样吧，你你你想会儿，我跟韩哥慢慢想想，我们先你们先聊着，我先聊着，不要，没有没有，插一个广告，我我我问一下。他他是那种他他一定要完成的。我想问一下，我知道，呃，黑人，你有没有染过那么白的头发？哎，说实在，有一次，我染了这样，因为旁边我觉得他旁边这染的时候应该很痛，很痛，对不对？很痛，辣的，他要漂漂白。他其实这已经算、啊、算是漂到全白了。对对对，那旁边那个。恐怕会有一些伤口在那边，会刺到痛，对不对？我很痛。可是你，你本身算个子又高，然后又个皮肤又比较黑，你要染白头发应该还蛮……呃，因为晚上就看到一桌头发在那里，效果应该蛮惊人的。白云，黑土。我我染我染完以后，拿开以后，马上跟那设计师讲，我麻烦你再染回来，好不好？告诉大家，就是黑人为什么可以跟他设计师说好，你这个又帮我染回来，就是因为他自己有自己的发廊，对不对？哦，因为喜欢发型这回事，就干脆自己开个发廊。对，因为自己从高中开始嘛，就喜欢。何老师，头发上变化。怎么了？好可怜，好可怜，好可怜。哦，哦，你还在啊？你忍心吗？你你还在啊？你忍心就把我丢在这儿？来来来，对哦。哦，等于是没有。说的时间太长。我跟你说是这样的，韩哥，我们这边同学别聊，别聊，他又忘了，赶快唱。<笑>了不得，对，对。OK， 好，来来来来来来。所以你那个发廊是<笑>？我们还要接着发廊是？撑到他想起来为止啊。继续聊。哎，如果我们去台湾去，你发廊就是会收钱还是？绝对算我的。在哪？这不行啊！你那么多朋友去都都不收钱吗？几乎都是我 sponsor。那你现在亏得很惨啊。因为这是。交朋友嘛，其实，在台湾，大家知道金马奖、金曲奖、金钟奖嘛，亚太影展都是我们法郎做的。真的、啊哎？谢谢谢谢，他好喜欢谢谢，他直接提醒你，他想起来了。谢谢，来哦来哦。来哦当我，别闹了。<笑>不是如果要一点的，当我想你的时候，我的心在颤抖。有那个金马奖，金马奖的发型，我崩溃了。我到底人生是什么方向啊？我，他真的想起来，他真的想起来了，他真的来了。至少有十年，我不曾流泪。至少要十首歌给我安慰，我会默默的哭泣。当我想你的时候，哎，老师你在调导师，你这边。当我想你的时候，我的心在颤抖。我想你的事。好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，我就这样，可以了，可以了，真的。韩哥很挫败啊。对。OK， 好，那那刚才其实我呃，刚才我们聊到这个黑人呃发型上的这个，还聊这个吗？没有，没有，我们想，没有，我们想考你一个东西，就是听说你抓油头是一绝，可是那个其实不好弄，呃，有没有可能？因为佳佳今天就是，你看她的头发也有呈现出一个失控的一个，因为我一直期待你说今天晚上出现是那个油头，典型的油头，可是为什么没有呢？人总是会变的嘛，这个。油头可以，他可以，他可以吗？因为他现在头上有发胶什么的，有有影响。可以吗？你试一下先。哇，你这喷的不少啊！这片是真的。谁家人？谁是假的？我先拿下来。谁是假的？呃，目前还不知道。试一下，可以吗？可以啊，我。他配合度，他配合度非常高，但是他也请了他的发型师在旁边带。对。因为他本身因为。
就是脸型问题，所以很挑发型。哦，对，来来没关系，没关系。油头就是有有分线的，对，有七三分啊，八二分啊，九一分啊，中分就好了。中分啊，不要了。我跟你讲，中分是考验一个人到底是不是真的帅哥的一个例子。还有，哎，女生也很很很敢才才会弄中分的。你现在是中分吗？中分啊。不是讲四六啊。<笑>不是，你哥，你哥没礼貌。五点五是因为脸长得歪。<笑>中分，我这是中分。哦，我看一下，四六。<笑>你确定你在开法郎吗？哦、他确定。鼻梁这样梁上去。那那那你就弄个中分，哪里是中分嘛？哪里是中分嘛？你不是你弄中分啊，别量啊。我鼻梁有点歪，快点。你这样会不会有阴阴的感觉？这样子，不啊，我还可以杵进去呢。这样这样。娜姐，难怪你说你最近偏头疼，因为没有风。有了，中了，中了。来，为了给大家一个期待啊，我们让佳佳反过来做，然后弄好了之后，我们再。佳佳，你敢不敢挑挑战我这个？因为他有喷发发胶，对，我必须用这个水先。来，您弄，我帮你。好，我用水先把它喷湿一点。哎，梁朝伟，哎，阿哥，胡阿哥，紫薇被容嬷嬷抓走了。<笑>四爷，哦，这里是用口用梳子这样轻轻挑高一点。确实，额头挺高的。哎，他很会弄，哎，他真的很会弄。要有点角度。四爷，四爷你若安好，便是晴天。<笑>你若安不好，<笑>我打死你。<笑>哎，维嘉这样很帅啊，嘉嘉。可以出锅了，可以出锅了。像阿童木，我觉得，就是遮不住吗？就有点秃，没那个那个特殊处理。哎，我觉得他有弄出一点火气来了，真的，他的情绪现在不稳定，极度不稳定。可以了，换做一只狗剪毛，他也会。准备亮相、啊哦，很像，很像周润发哎。好，各位，各位亲爱的朋友，这是由黑人在现场操作，由韩庚在旁边捣乱的油头作品。要去参加高中毕业舞会的感觉。OK， yes。好，高中毕业舞会。Let's welcome gentlemen, we go。Oppo Real 提醒您，下节更精彩。哎呀妈呀，还是热的！张嘴。马来山运动会热闹开幕，另类比拼为奥运助威。更多精彩，不要走开哦！听见？要升级，要魔幻 magic。自从《深渊剑》剧组上过《快乐大本营》之后，我就非常欣赏出品人的品味，也相当期待两位怪异男青年啊、呃、林更新和蒋劲夫在这个电视剧当中的表现。在《快乐大本营》之后，我们一起期待《深渊剑》吧。快乐大本营，我们是快乐家族。那我们的节目呢，也感谢运动快乐贵人鸟对我们节目的大力支持。好，好，高中毕业舞会 ，Let's welcome gentlemen we go。不错，不是，我说句实在话，可以吗？人家这个头发适合那个，就是他们这样的西装，对，因为这个运动衣就有点。你穿这个，你穿这个，我求你，你这样一下，我求你。啊！我完全不，刚刚他那个刘海这样，就是我觉得油头是会增加成熟度的一个发型。佳佳，待会儿如果刚打开电视，人以为你今天怎么了呢？就算怎么了，还不如这个人怎么了。而且韩庚仗着自己，因为头发现在白色，比较不太能看出头发和头皮的差别，就一直研究那头皮。你看这块盖不住，盖不住
，那后面确实干坐着。那个他很敏感的那。说到这个运动的话题，好了，那个韩哥你喜欢什么运动？我比较喜欢滑单板，还有游泳。我听说你最近还是就是跳伞什么的，冲浪。哦、去年去年去年冲浪，冲浪跳伞。对啊、嗯，哇，黑人呢？篮球,篮球嘛，篮球啊，举重。你是你其实我知道你有过胖的时候。对，我以前很胖吗？很胖。哦，我见过他照片，胖的时候。我最重。哎、我看一下，看一下。哎呦，哇塞！<笑>这多大的时候？我国小。<笑>那时候体重是不是像电影一样啊？你知道你胖到那个肤色跟内裤一模一样的样子，我猛的一看以为是全裸，哎，但是全裸又很奇怪。因为那条三角裤，三角泳裤是我爸给我的，我爸因为他那那条他说他是举他以前练健美的嘛 ，OK， 他说那是得第三名的时候他穿的，有意义的内裤，有意义的泳裤，可是我并不想穿这种。那个时候你说这样看有全裸，我坐在泳池边啊，然后我只是把腿这样稍微盘起来，因为那个肉整个盖住我那个细边的那个，就完全看不见。旁边的救生员还吹着，别别别别别，小胖你干嘛？全裸啊！我说没有啊，我还把肥肉翻起来，我有穿啊，因为那个肉把裤子盖住了，盖住了。哎，差点找人把妨碍风化。你知道一般的人都说展示自己是穿了裤子，一般是这样。你看我穿了，那个他是就翻，肥肉。哎，以前海涛不会吧？不是好尴尬，你讲的这些小时候的困扰，我现在都有。我跟大家讲，我跟大家讲，海涛是反着的，因为就是说，瘦，海涛以前很瘦，黑人是励志哥，海涛就是悲催弟。我们来看一下海涛小时候的照片，好不好？也不是小时候，就是前几年。就是我他十八岁的时候，前几年，你说比赛那会儿，你你以前是人呢。七年，可是海涛，七年前，我有一个很大的困扰，就为什么就是我们第一次见你的时候，还是说你是个胖子啊？这是我们永远在聊的话题啊。这也是我的困扰，这很瘦啊，这就是个瘦猴。我们那会儿就说我们就是节目组选了一个胖子，可是现在看你就是个瘦猴啊，瘦猴。我们应该多珍惜当年的你。就是你们一直说你说是个胖子，是个胖子，你看我就变成胖子。你们要多可爱啊！嗯，他他就是主要他气质特别好。嗯，<笑>你们也多说几句啊！<笑>不是，我就想说你们的标准是在哪里？<笑><笑>我们的标准只有两个字：善良。<笑>就对朋友要善良，我一定会回去的。我今年已经励志了。哎，你跟黑人打打篮球，他打篮球可帅。我们有黑人打篮球的照片。哇哇哦，那你是在飞？你身后还带了一个人。后来他有活在人间吗？就是我在新加坡啊，那那张那张挂那张扣篮对，那等于就是二加一冠军以后，我还记得隔天我脚就受伤哦，我十字韧带就断，就跳很高，然后突然下来，呃，没那个时候真的我我灌我灌篮了扣篮的，我差这样就可以撞到篮筐，然后手我手是可以超过篮筐到手镯这边。可是就是因为运动伤害，我旁边是被一个人侧边这样压到腿上，嗯、旁边那直接这样侧边，那个韧带拉伤吗？断掉，我连半月板全都断了。对，那个时候打球是油头哎。哇，你看，我的发型就跟你现在的是一样。可是我的发型现在一直在滴水。<笑>我看到喷开，全是。<笑>对不起，对不起，对不起，我刚刚喷太多太多。因为其实我一直在那，但是我那个那一块更盖不住了。好，哎，我们马上要开始运动会了，先暖身一下。我们暖身的方式非常特别，因为这次呢，韩庚在这个这个新的演唱会和专辑当中会有新的舞步。听说今天你要教我们一些舞步来帮我们暖暖身，对不对？很简单。OK， 好，请教一下韩老师来。来来，黑人一起来学一下。对对对，一起。音乐啊，你舞蹈。这是带动跳哎，这很容易，很容易了。我觉得可以，嗯、黑人也会了。<笑>你个最高站后面去吧，然后后面后面后面。等一下，个子高的要站在后面吗？<笑>
何老师在最前面没有了，最前面算最倒霉。哎，我们要记五步。教完以后，让观众的掌声来评判。好好好好好好好，是的，不用教了，我会啦。行，那何老师来带我们吧。嗯，那你就先带。啊，好想带你！哦，哎哎哎，是一个舞吗？是一个，是一个舞啊！对对对。哎，你跳一个那个，最后那个。手反了。顺了，顺了，顺了。何老师跳的是广场舞。我们叫韩哥来为什么条件反射一下？这样好不好？韩哥带我们跳，跳完以后我们一个一个的经受观众的掌声。对呀，对呀，对呀，对呀。好，我只能跳一次。等一下，我只能跳一次，因为我的水滴的。不是，你们没听懂娜娜的意思。你们没听懂娜娜的意思，就是我们只跳一遍，但是等一下依次走上前来接受观众的掌声。啊，对啊。因为韩庚带我们嘛，韩庚还是要跳嘛，是吧？来啊，来来，是了哈。天的妈！现在就是我们接受掌声的时刻了，从最差的开始吧，何老师。最差的开始了。没有没有没有没有，我们这样，观众以我们就是不要。真的不鼓啊？不，观众。不是，观众这样的，观众各位观众，我们不要以就是你们喜爱的程度，要纯以跳舞的程度，因为你们不好好鼓掌，就对不起韩庚刚才的前面。而且得到掌声最多的那个人将单独 solo 一段。你们俩谁要得第一？大家不用鼓掌，不是。好，这是我的掌声，来回家。快点，快点，我要去擦头发。掌声最多的 solo 是吧？来，对，掌声最多的 solo。哦，蛮多的，蛮多的，蛮多的。求求你们，海涛一定要比我热烈！我跟你说，海涛 solo 绝对比我厉害。不是，娜姐，我一定会比你热烈，但是我退出。<笑>海涛，如果你退出，你永远离开这个舞台。没事，海涛，来来来，没事。海涛，你穿个裙子怕什么呀？快点，来。谢谢你们。也还不错，但是没有娜娜的热烈。好，接下来是黑人陈建筑先生。太棒了！接下来我们掌声欢迎黑人和娜娜来 solo， 并列第一名，康桑 music。陈建州跳舞有一种说不出来的贱，就特别有味道。你你可以跳，他跳舞有一种放不开，但是又因为他手长脚长，又有一种感觉在。那种怪怪。这个好玩，这个好玩，对。不是，就是憋着的。憋着的。他有点憋着的，但是又很好，很好玩。那接下来呢？这个马上就要开始我们运动会的比拼了。还没开始运动会啊？还没开始，反累了，累了是不是 ？OK， 撕了吧。别急啊，累了没关系，我们在运动会前有加餐。好，来。这是一个哇！这是一个兑现诺言的时刻，不能碰，不能碰，不能碰，只有韩庚可以碰。嗯，这是一个非常紧张的一个游戏，是吗？对，这个游戏相当之复杂。呃，那个黑人，你你不知道，就是韩庚在《快乐大本营》干过一件特别不要脸的事儿。用不要脸来形容，用 no face 嘛。啊，韩庚在《快乐大本营》做过一件特别 no face 的事情。怎么怎么怎么会这么做呢？就是有故事的，有故事的是这样，就是大家知道韩庚的妈妈有开一个非常非常好吃的饺子馆，然后呢，我们也非常想吃，好多年了我、哦、一直想吃。他有一次就妈妈拜托他带饺子来给我们吃，他就用这样的保温桶带到长沙，也太感人了吧？落在机场了，木有吃到。木有吃到就算了，他那机场会不会以为爆料那狗还一直闻
你知道打开了睡觉。你知道最最尴尬的是什么？他又怕妈妈觉得没有把这件事情完成，他又拿着这个找了一个保温桶，空的拿过来说：“妈妈托我们带了饺子。”我们这样打开的时候又想说：“里面没有，里面没有。”里面没有、哦，他怕妈妈在看电视。是，所以呢，这件事情一直困扰我们多年。好，现在呢？今天终于是带了这个，这是有的，但是大家要拼。这里面保温桶里面一个有一个没有，就大家呢自愿站到某一个保温桶的身后。啊！如果是站到那个有饺子的保温桶，你不能，你不能动。他知道是吗？他知道，他不，他不参与吃，他有什么脸吃啊？哈哈哈。No face， 他吃这个长大的，对吧？而且重点是他上次都落在机场了，还不知道便宜谁了呢。有很多馅儿，有很多馅儿，很多馅儿。是这样，就是站到这个有饺子的这个保温桶后面的朋友就吃饺子。如果你不幸站在空的保温桶后面，你就给他们加油。吃饺子，开始吗？开始。黑人带衰，我站他两半。你才。你才带衰了，想好了没？你先选吗？你想好了没？我蓝色，你蓝色啊？我黑蓝色吗？你他蓝色，我跟黑人站。蓝色吗？啊，你选哪个？你先选，你先选。我我想选这个。哦，那选那个，快快快快快，这个这个这个。不可能，海涛一个人吃吧？我告诉你，一会儿你们吃，闻都别想闻。你说海涛一个人吃，哎，我怎么觉得海涛你好像真的蛮饿的脸？我是海涛他，他选吃的没有错过。哦，是吗？黑人真的，有一种心。海涛真的很厉害。海涛是我们的幸运之儿。幸运之儿，幸运之儿，幸运之儿，一只耳。来来来来来，来一只耳。准备好了？你选了这个对不对？对。好，最后的三秒钟的犹豫啊。来个时间，我先提前准备一下。最后三秒钟的犹豫，三、二、一。哎哎，蓝色，蓝色。我们是蓝色，海涛是粉色。OK。可是他这样一个人会独吞呢。哎呀，海涛你，海涛你打开这个粉色的好了。我们先问一下佳佳，佳佳你选什么颜色 ？OK， 蓝色，好，没问题。在哪儿呢？在哪儿？有有有，他有他有。这是我跟朋友之间的默契，默契默契。默契默契你先尝尝，我真的没有想。你先尝尝。哎，我知道了。别让别让海涛给我们加油，这太残忍了。就让他如果这里面没有的话，他就假装在吃空的那种，然后还要做出很好吃的感觉。哎呀，会饱的。那我先帮你打开吧。也不一定了。啊，先帮你。真的没有吗？他那。可以换吗？可以换。真的假的？哎，我们换吧。我从来没中过奖，这次你也木有中。你们知道吧？哎呀妈呀，还是热的，还是热的。哎呀妈呀！哦，还有虾仁呢，还有虾仁，有虾仁哦。过敏吗？我们要坚持，没有摸，没有抽到奖的就不能吃。是他现在表演空的吃饺子哈。海涛，涛涛来，张嘴。啊！哦，好饿，好饿。这是你妈包的吗？好饿。哎，你们给佳佳留一个。好，接下来由娜娜为我们介绍下面一个环节。来，<笑>娜姐可以给我说一个绕口令吗？<笑>刚才那跳舞谁 solo 了？啊，娜娜跟那个那个、呃、我黑人，你没看到是不是？哎、来，音乐，欢迎大家一起 solo。<笑>饺子没咽完，音乐不能停。OK OK， 好，谢谢谢谢。这个真的要运动会了哈，要了要了吗？要了要了，是这么忙怎么运动？这是第一个环节，还没开始啊？还没不是。我们这一次的运动会为大家准备了史上最不可思议、最高端、最高级的奖品，只有获胜的那一方才能得到。到底是什么样的奖品呢？我们马上就。奖品介绍完，分享分享。奖品来了。如果在这一次运动会。
队当中获胜的队伍，将得到高支素草帽一顶，可以洗脸、洗手、洗脚、脸盆一个，真的很保温的暖壶一只，而且还是用过的，带着家的回忆，有没有斗志？奖奖品激发不出我的潜能。<笑>我很想要激励自己，我跟你说，选手提前离场。但是如果奖品激发不了你的潜潜能的话，我告诉输的那一方有最残酷的惩罚，所以这个就是大家不能输了，好不好？首先我们是队长来选队员的时间，记得剪的不不不，我先选，哎，演完，我先选大姐，哦，因为大姐会耍赖，耶，你懂，你懂快乐大本营。你懂，你重点是懂娜姐。那，那我就跟设计师跟客人之间的关系了。OK OK， 好，他选到维嘉，油头兄弟是吧？油头兄弟，油头兄弟。来，接下来石头剪刀布，好，又一个。你要两个女生吗？哦，这里很犹豫了，因为如果队员里面全是除了自己全是女生的话，在体力上会不支。可是要选到他的话，他们俩会打架、啊。没有，重点是他没赢过。我本来以为刚刚可以颠覆一下，但是我错了。你选择谁？我选择，我选择。我玩游戏真的超厉害的，我是框王哎。框瓢吧你是。好，那 OK， 那三位队员依次分别出战啊。那我们这个首先第一关是考验平衡能力。哎，等一下，我们可以不要这名队员吗？黑人，黑人，哎，你选择他是吗？我被迫。结是吗？但是。我自己带队的时候，我会激发队员的潜能。我觉得很有可能从今天开始你就改变了他的人生。丢一点，好好好。今天我跟你讲，从以前到现在，所有的恩怨就是这一次运动会，要不要证明自己？有没有什么奖品啊？有啊，那个脸盆什么？有没有什么额外加的、啊？可以。假如你如果今天赢了，赏你个油头，中分的。刚才。这个黑人这边已经激励过了，韩哥，你这边有什么要对你的队员喊话的？我没有什么，我我从来在的队都是常胜将军啊。你又是框王我，我玩游戏超厉害的，而且我输了也不会服输的。<笑>裁判，裁判是赖的，裁判，我们这怎么玩、啊？直接来，直接来，直接关系，直接来，没关系。我是个公正的人，他 no face， 我有脸。哦、oh. ，好，第一关，我来宣布，平衡感游戏，黑人这队。派出的是杜海涛先生，耶！嘿。韩庚这队派出派出的是 No Face 娜姐，哇！比平衡感游戏规则，在铁托盘上放一个熟鸡蛋，两队谁最快，让滚动的鸡蛋粘上盘上的十张小贴纸，且鸡蛋不掉就算赢。呃，我们让海涛先来，好不好？预备，开始。你好了吗？我好了。计时，开始。OK OK， 一个一个，滚起来，两个了，两个，三个，我、哦、不错哦，光宗耀祖四个，光宗耀，这比考上状元还要得意。现在时间才过去三十六秒，海涛成绩非常棒。你的目标是状元，不是榜眼。你太队长，你别吓他，好不好？好，哦，有有有有，又站上一个猛点，猛点，住住，往回往回，往回，往回，滚起来。因为他现在粘了贴纸之后，他就没有以前那么好滚了，所以呢，海涛需要用一些技巧。哎，漂亮，这个漂亮，哇，好，顺道顺道，哇。先不能碰碰身体，不能没事没事没事，差一点，差点差一点碰到，没事啊，我注意到了，他肚子大，没事。哦，漂亮，最后一个，最后这样的方式，就是这样，就是他了，就是他了，多少少女在看你，就接这个，我的天，海涛好帅，你看看，成功。不错，哎，你一分四十八秒，一分四十八秒，这个海涛的成绩，我觉得我的成功多亏了我队长给我的一直在耳边的鼓励，没有他在旁边叨不叨我，成不了。你是不是想说要赶紧快点成功，不然太吵了？我真的比着比着的啪，我要激励他，你看。
，你看他玩多投入。你知道哪一句对他最有用吗？不是光宗耀祖，不是实现梦想。多少少女在看他，对不对？好，算不错，我们有胜算哦。对啊。接下来，到了娜娜挑战的时间。如果你输的话，你还是有一个奖品啊。没有，我们，你是最后的输赢哈。你好了哈，预备，开始。哦，单手的就输了，哇，单手，一个，才五秒他就站到第一个，你看，你看卡住了吧？哦，他很聪明，两个了，两个了，哦，他很聪明，哎哎哎，没有没有没有，他这个不是故意的，他没有想到那个地方会有个凸起，耶，光宗耀祖了，四个了，漂亮漂亮，四个了，现在二十一秒。五个六个哦，六个状元了，状元了。你的家人有海涛的家人在乎这个输赢吗？哦，掉了一个，掉了一个怎么办？掉了一个怎么办？不是，掉了一个，鸡蛋没掉，鸡蛋没掉。耶！哦，还有一个，好厉害！完成。大姐，他真的厉害，你绝对在出道前在粉馆端过粉，你是杨玉新的吧？好 ，OK， 好，我来宣布，第一关，呃，黑人队和这个韩庚队获胜的是韩庚队。好，旗开得胜。够，我我我我们尽力，我们尽力。第二关，没事。弹力测试比弹力游戏规则，两个队员分别在腰上系上一个装满乒乓球的盒子，用自己身体晃动的弹力将乒乓球全抖出，速度最快、用时最少的队伍获胜。首先是维嘉的表现，计时，开始。还有一个，韩哥，你别赖皮。还有还有，真没有了。女生，好，韩哥帮他倒出来吧，给他一个面子，好不好？帮他倒出来。OK， 好，一分一分零五秒，维嘉的成绩，不错，哎，嘉哥，不错。For real， 提醒您，下节更精彩，另类比拼，为奥秘助威。哎、问题是不够哈。那黑人拉着这根，拉不到，弃权。对不起，方文姐，对不起，这么多年欺骗你了。黑人大吐槽，惨遭范范当场反击。觉得你的妻子范范是一个没有情调的女人。对，我希望她在家，也可以稍微穿的性感一点，对我温柔一点。陈建州，你在那边说我什么坏话？ Oh, no! 我不爽很多年呢、啊，我都怀疑我的那个高跟鞋在家里都有被黑人偷穿了。<笑>啊！欢迎各位在星期六的晚上来到我们的 Open Real 快乐大本我们是快乐家族。韩哥，你注意，你用手护住一下这个地方就不容易掉。你别放这个，就弄了个鸡蛋进去。等一下，这个没关系，待会儿观众看到韩哥这么一抖出来个蛋，这怎么解释？做好准备了吗？啊，电团团啊，来，预备备，计时，开始。哇，没半颗，有了有了，没有，没有没有，前后，你要前后一样，要幅度大一点，爆发力，爆发力，抬起来，抬起来，你要抬，你不够抬，你的问题是不够抬，投入一点，好，哎哎，这个有效，这个有效，抬起来，抬起来，你要的是这种感觉。跟着感觉走，你心里面不要有其他的杂念。哇，韩哥，韩哥，还有还有，把黑人的话筒拉掉了。出来了吗？出来了吗？
，还还有一个，还有还有一个，最后这一个最难。最难，真的，这个让让那个佳佳帮你倒出来，因为你那个佳佳那个最后一个也是，好 ，OK， 我都倒不出来，<笑>我知道，是爱人刚才放进去的那个鸡蛋里面有那个粘贴，粘贴，是啊，真的，真的好难哦，这个最后一个好，好辛苦了，辛苦了，最后，好，我们来看一下这个时间，也是同样差一个，刚才维嘉是一分，一分零五秒嘛，对不对？然后韩庚一分二十四，耶。最后这关已经只剩下两位队员了，了就是黑人跟吴昕两位。好，可是运动会我们这样，你们能跟他比什么？量级会不会差太多？很,很公平，比的是臂力。<笑>我赢，我赢。那我们这边派人会输他也是不输他也不对。我跟你说，我们这边吴昕不会输你，他自己一个人搬冰箱的。<笑>对，我搬过冰箱。这样，他这样一个手把冰箱这样。<笑>是女怪物。好，两位很简单，来，两位请坐在地上。比臂力，游戏规则：两队队员双腿伸直，脚顶脚坐在地上，双手向前拉着木棍，先把对方拉起地面的获胜。好，拉着这个往前伸。好，现在黑人拉着这根，拉不到，没气拳。好，等一下，我的筋真的很硬啊。我先这样下，这样我受伤也是因为筋硬的关系。队长是这样。五四三二一，我们一一把把你推过去，你就马上收回来。哎，好注意啊！因为你说你是第二次进队，对不对？好，好，来来来来。哎，等一下，我先做操一下，这个恐怕力道。对，要活活动一下，活动一下。嘿，黑人，好来，先松手啊，吴昕先松手，我就把这个放在你们俩的这个。哎，哇！黑人，黑人，不错。好吓人哦，吴昕！<笑>来来来，你筋很软，你这条腿还可以放到后面吗？他筋好软，<笑>你可以两条腿放后面吗？<笑>我也会，烦<笑>死你！这是干什么？这是？我说五四三二一，你们大家来够这根这个中心木棍哈，来，五四，我们先配合一下，三二一，来。<笑>不公平，还能上，还能上，不公平，太大了，力气大，没有没有，我想说一下，靠自己的力量来拉住这个杆我刚是靠自己的，他们觉得是没有在帮我，帮他，没事没有，没有，没有，我不会看错的，不要让他们有把柄，我们要赢得光彩。OK， 那你自己可以做得到吗？哎，海根，你经营吗？我经，也挺硬的。哇，软的要，你没有动吗？哇！哎呦，黑人拼了，好心酸，黑人拼了，自己膝盖差点把自己撞晕过去，我好痛，我知道，加油啊！对，要先就没有，三二一，好来啊，好来啊！我们叫什么叫叫什么叫？我这是人体自然工学反应，我也不想它弯起来呀。你知道我从小困扰这多久吗？哎，你们看韩风腿多直哈！来三，好，可以了，可以了，三二一，开始。你在翻白眼儿。两半支枪啊！我投入吗？好，再再一个，再一个，再一个，这样，再一次，再一次，这回就真的定输赢了，好不好？好，我两位就是定输赢了哈。好，来，哎，抓住黑黑人的表情。好嘞，好，两位腿不要弯哦，两位腿不要弯哦，好，预备，预备，备，计时开始。哎呦！有什么话，有什么话要对范范说？呃，范范，对不起，<笑>这一年<笑>这一年多来耽误你了。范范姐，对不起，这么多年欺骗你了。<笑>我，我，我筋太硬了啦。哎妈，这是暗恋的音乐、啊，对对对，用的刚刚好。OK， 好，那现在呢？这个大家说，刚才最后这个游戏当中获胜的应该是韩庚队还是黑人队？黑人，没错嘛
，我自己也没脸做。他都对不起范范了，还不能赢吗？等一下，等一下，我们要是输了的话，几个人受惩罚？就派一个代表，就一个。那我们输，也不会是我吧？<笑>你觉得呢？<笑>对不对？你这一脸就是要直接做处罚。我觉得这样，不是你们三个石头剪刀布。啊，别了，每次都是我输。好，那就你直接来吧，好不好？快<笑>拼一下嘛！你万一要赢了呢？你拼一下。来，听我的口令，第一把不能出。别别别别！来来来，第一把不能出。要要要来要来，快快快！正常正常正常。石头剪刀布。别！哈哈哈哈哈！这个游戏是怎么惩罚？是从你今天梳油头开始，今天就不对，真的，这个印堂不能露出来，把我的风水破掉。来来来，回家，来来来，大家坐好了。是干嘛？这是疯人院调来的椅子吗？真的，你的头型又又又歇了。这头肯定等下又要重梳了。就很简单，韩庚，你把他拉到极限，松手。真的吗？你忍心吗？再拉，再拉，拉远点。回家回家回家！我跟你讲，身体上的痛不如那个心理上的痛。刚才我听到不止一个观众说：“再拉远一点。”真的要做个鼻子去了，刚好有理由啊！你看有多好。哎，要不再去补个妆吗？你来一个。啊！运动会之后，我们来。稍微休息一下，聊点朋友之间的话题。可能大家觉得觉得很奇怪，韩庚跟黑人为什么会一起来上《快乐大本营》，还穿得这么好像个那个有商量过的样子。韩庚，你觉得呃黑人是个什么样个性的人？他是那种慢热型的，还是比较？他是非常热情的一个。热情，对。那、okay. 每一次呢，我去台湾，我都会给他打电话说一起吃饭呢、啊啊，或者什么。但是呢，呃，很少去聊到我们那个什么一些生活上的问题，全是聊。Love Life， 其实可能不是每一个观众都知道 Love Life 到底是什么哈。我们有一个就是短片来给大家介绍一下，来各位请看。如果你的生命只剩下一点点，你会用什么态度去面对？我是嘉文，我今年十五岁。医生说我只剩下一点点的时间，可是我好想活着，因为我好热爱我的生命。我是一华，我今年十三岁。我曾经是花式滑冰亚洲冠军，但医生说我得了骨癌。我想努力活着，因为我热爱生命。我是多尔，我今年十三岁。我好喜欢音乐，但是我可能再也没有机会拉到一起给爸爸妈妈听了。请你帮我们好好活着，好吗？Life 计划在二零零九年四月四日由三位荣总小战士开始温暖整个社会，同时有超过百位演艺人员不计酬劳、不计排名，自发性的加入这个热爱生命的行列，而且陆续在扩大中。是经由三个其实是患病的小战士，他们跟生命、跟病魔一直在不断的对话、做斗争的过程，嗯，来告诉大家生命有多么的可贵。其实 Love Life 计划并不是一个慈善单位，也不是一个公益团体，我们是一个 Share Love 的行动。我们是鼓励大家由内而外的热爱自己生命，然后有能力的话。去帮助别人，所以其实今天大家来到我们快乐大本营也是 Love Life 的一种方式，因为每个人笑了，你爱你的生命，你过得开心，就是 Love Life， 对不对？手势是怎样的？我们全体一起做一个哈，好不好？一、二、三， Love Life。这次本来说范范马上也要来快乐大本营，你却没有跟他一起上，跟韩庚一起上。他肯定你要宣布什么事儿？他肯定不是，他肯定更多抱怨。那趁他现在没在，你对范范有什么抱怨的？你觉得，或者就是可以说个痛快话，我们帮你撑腰。我觉得，嗯，我有一个请求想要请各位帮忙的。嗯，我希望他在家也可以稍微穿的性感一点，然后
对我温柔一点，然后他很凶吗？嗯。对我是是应该都是你做错错做错事。他家一般穿什么呀？他他穿的跟海涛差不多。<笑>常常我在他工作的环境，他会看，哎、欸，这张专辑很多那种迷你裙啊，啊，然后腿很长，然后穿高跟鞋啊。对。然后我很希望他在家里也穿这样子给我看。谁在家里面那样穿啊？他穿高跟鞋、啊。在家里。而且跟你兄弟，这就是你不懂的地方。<笑>妻子范范是一个没有情调的女人，可以，对我觉得她这部分可以稍微进步一点。还有别的缺点吗？希望她可以在家里面就是对我啊，嗯、感觉让我有一点那种丈夫的那种威严的感觉。就是她太凶了，是不是？有有一点。观众们，你们相信吗？说范范对她太凶了，然后范范是一个没有情调的女人，你们相信吗？没有，我觉得范范姐对我挺好的、啊，是不是？对啊，这样好了，观众都觉得不相信。我真不是挑事的人，来，<笑>范范，你觉得你是一个没有情调的女人吗？陈建州，你在那边说我什么坏话？范范，欢迎大明，是不是？对呀、啊。哎，范范，我跟你讲，刚才那个韩庚有帮你捶黑人一拳呢，帮你报仇。可以帮我捶三拳吗，范范？哎，才三拳呢、啊，多两拳行吗？<笑>按摩呀。<笑>哎，范范，刚才黑人说你就是在家里太没有女人味了，这件事情当着这么多人说，你会不会觉得很不爽？我我不爽很多年呢、啊，而且何老师，何老师，你知道？嗯我就怀疑我的那个高跟鞋在家里都有被黑人偷穿。<笑>你是你不能穿，他就来穿了。你是你是发现他们有偷偷的在变宽，对不对？那些鞋子。因为有些鞋我出出去工作的时候我戴在身上，然后怎么一到饭店要换上，准备登台就觉得嗯，前面变很大，就是前面前面的鞋缘变很大。快，老师交代有没有都交过？是是啊、你你是说哪一双、啊？<笑>你看他都知道哪一双，他一定有给我偷穿，我告诉你。哎、欸，我好同情你，他很烦、啊。我很奇怪，为什么你们俩没有一起来啊？其实我觉得啊，让、呃、这个怎么讲，快乐大本营可以就分两次，这样看到我们也蛮好的。哎、欸，也是。免得我们在节目上吵架，然后这样你们也不好收拾。对呀、啊。哎，那我问一下范范啊，你不是过几天要来吗？你来的时候，我们还需要跟陈建州先生做什么互动吗？我觉得尽量少互动。<笑><笑>这就是他爱我的表现。<笑>你看看，你看看。<笑> OK， 好啦，谢谢啦。那今天要不要跟大家这个好好的告个别，然后祝福一下我们快乐大明所有爱黑人、爱韩庚的观众。谢谢大家支持，我们一定会继续努力，然后把《Love Fight》当成我们人生的代表作来，呃，一直执行下去，帮助更多的朋友。好，那我们全场观众一起，一二三，比比啊，来啊，一二三，比比，谢谢范范，下次见，谢谢。其实你们虽然打打闹闹，但是我觉得十二年了还可以有这种互动，是非常美好的事情。你们还来一个 call 啊？要啊。多幸福！我刚刚听到他声音，我多惊慌啊！汗都出来了。谁让你平时老整人？呃，其实我觉得这个很好。刚才韩庚好羡慕，对不对？我手上有一封范范写给黑人的信哈。那这封信呢，其实是这样的：他的呃前因后果是黑人黑人有一次生病，然后呢，范范就很着急、很难过的跑到医院去。可是到医院去的时候呢，发现黑人还在上传 Love Life 的视频，然后跟。范范说的第一句话呢，黑人说的第一句话就是你帮我找那个充电器，因为那个电脑快没电。然后呢，范范就非常非常气，是不是？如果真的你那么不爱惜你的身体，如果他有一天失去你了，他该怎么办？那一天就是，呃，范范哭了之后就回家了，然后就很很难过，很生气。可是回去之后又写了一封信，这封信是这么写的：范范说，一回家就后悔了，干嘛对他这么凶？又不是他自己愿意住院的，又不是他错。我不想把他丢下不管，我不想起床时身边没有半个人，我不想一个人吃饭，我不想要孤独到老，我不想对着墙壁说话，不想老了自己抽自己的痰换自己的尿布，我要勇敢
，我要和他一起去公园散步，一起吃饭、看电影，一起吵吵闹闹，一起拥有家庭、小孩、子子孙孙。就算打比倒了，就算他变成绿巨人，就算他变成史瑞克，因为可能会有中年发福的问题，我也要陪在他的身边照顾他。我要用我的耐心和爱心对付他。我不怕他生病。我不怕。通篇没有一个煽情的字，可是就是那么真切的爱。我觉得这是，这就是正能量，这就是 love life， 真的。在这几年，我们我做很多事情嘛，那尤其做 love life 计划，这几年其实有很多困难和挫折，然后也被质疑，也被批评，然后也被检视。很多时候，如果是没有范范的话。我没有办法完成任何事情，那很感谢陪伴我，很坚定的，然后更有信心的做好每一件事情。对。我们也借助一个十二年的这一段非常有意思，其实也很浪漫、隽永的爱情，来祝福所有我们快乐大饼的朋友们，祝福大家 ，Love Life， Love Life。OPPO Real 提醒您，下节更精彩。啊啊啊啊！科学实验站带你体验最不可思议的高空测试。三、二、一！现实版水上漂重出江湖，任务难度再度升级。会跟自己摔跤吗？哎呦，哎呦，哎呦，小心，哎呦，哎呦，再来一次。昨天《轩辕剑》播出就引起了热议。随着剧情的发展，出现古装的 iPhone。一会儿《快乐大本营》结束以后，我们一起看《轩辕剑》。我跟你一起期待。专辑的韩庚同学，还有我们的 Love Love 黑人陈建州。好，今天就聊一聊保护这件事情。大家知道运动呢是需要保护的，像其实这个经常运动人难免会受一些伤，所以就是比如说像这个半月板呐，十字韧带，这个十字韧带啊，韩庚可能腰啊或者什么地方。杰哥的膝盖现在杰哥的膝盖呀，对啊。到底什么样的保护，什么样的东西是可以减少这种冲撞，让这个力量可以这个消减，对，可以缓冲？我们首先请我们的黑衣人拿上今天的这个火呃这个保护品的选择，来有请。好，现在呢推上我们这个道具的是小芳以及小朱。我采访一下小芳，现在你还是黑衣人当中最红的吗？不知道。可以跳一个萧亚轩的舞吗？现在可以了吗？他走了。<笑>好酷、哦，是这样，很酷的哈。这样，这有三样东西啊，一个呢是海绵，海绵还有这个这个泡沫嘛，米菠萝泡沫。然后呢，这是一种这个有点像淀粉水哈，水质的淀粉质的东西哈。好，那接下来请你们选择一样保护品，把这个熟鸡蛋保护好，然后爬上四米高的高台。哇塞，谁爬上去啊？你们自己，你有恐高吗？啊、我蛮蛮怕高的。你长这么高，你还有这么高？还有篮球啊？<笑>那是我愿意，那是我愿意，咱们去跳伞去吧。不，我最害怕那个。哎、你怕高哦？怕那你这么多年都活得好辛苦啊！<笑>每天活在恐惧当中。对，那么高，就这样，你们自己做一个保护品，把这个保护好，把鸡蛋保护好。如果这个鸡蛋没有被你们保护好，碎了就就要把它吃掉。因为不能浪费粮食哈。好来，黑人你选，那我就这个，我这个看起来，对对对，因为成龙大哥的特技演员，好像每次摔下来都是用这个，都是用这个，是的，对。好，那韩庚你选哪个？因为我们米菠萝吧。为什么不是这个？这个是这水啊，哦，看起来不靠谱，对不对？是的。OK， 好，那三位，请你们，那那，所以我还选什么呢？你先让他只有三个，你让他们两个选。手套都戴上了，只能选这个了。你就是戴手套戴太早。
。OK， 好，来，别忘了放鸡蛋啊。哟，娜娜那个东西好奇怪哦。要包饺子吗？<笑>在和面。你在干嘛？真空。他在用嘴吸成真空。<笑>不要让他在太多空气，不然他会碰撞。那那你那不行了，你那全是水，鸡蛋在那飘着。好，三位都包装好了，来给大家展示一下。首先黑人看看，他是用这个海绵做的，而且呢，他非常用心的用自己的人工嘴把它做成了半真空的状况。啊，是一个小小的，好好吃。接下来看韩庚这边。哎，包的好像也不错，包邮。下面最担心的就是娜娜了，她用了一个，这个是用的是这个是水，是水啊，液体的东西，液体水。好，那接下来大家依次了，首先我们欢迎韩庚，先来吧，好不好？小心啊！哇哦，哇哇哇哦！三、二、一。我觉得没问题，我觉得没问题。先这样啊，先我帮你拿着啊。好，我们再来请黑人。我要自己上去。对，对，很高的。好，这样。没事没事，我去。你放蛋了吗？没有蛋啊，你忘记放了，那就是碎了。哦，没有一个任何圆的东西。确定放了蛋吗？太高了。再上一点啊！还有一节啊！我我太高，我这样了。不行不行不行不行不行！你再有一节，还有一节。别往下看，你往远方。对对对，往远方。好，来站直站直，男子汉大丈夫 ，Love Life。三、二、一。没问题，这个也没问题。这个游戏就是在整我。<笑>接下来，娜娜。哇，高哎！崩崩出去。这是你的，这是你的。高，高，来，三，二，一。我确定你们在整我，好感人呐！对了，谢谢黑衣人，我们马上把我们的这个工具都推回来啊，来看一下。首先，我们来检查黑人的，来，我觉得矿泉水。陈建州啦，那个准备了矿泉水，因为我估计陈建州肯定要吃鸡蛋了。哎呦，这个世界病了！看一下陈建州的，哎呦，朋友们，哇！你要不要等一下，韩哥一起吃？我等他，等他，等他。觉得韩庚的这个没有碎，因为他刚刚掉下来的时候声音很轻。对，他那个是吗？哇，碎了，碎了，碎了，碎的好，碎碎的好啊！传说中的毛鸡蛋吗？碎的好厉害，娜娜那个是水，应该已经没办法弄了吧？现在娜娜好像在做手术哦。OK， 好，你要什么？烦不烦你们俩？哇，好的，完好无缺，太感人了。好，先先请那个陈建州和韩庚来吃鸡蛋，敬一下，祝你专辑大卖。Love life， love life。从此他们过上了幸福的生活。接下来，接下来，各位亲爱的朋友，我们要做一件逆天的事情。有一个小朋友没有记住过什么事情，今天他要来讲原理。这个小朋友不会是我吧？好的，那接下来我给大家讲讲这件事到底是为什么。在大家看来，它只是液体，但错了，它其实是淀粉浆。那这种淀粉浆呢，是一种非牛顿流体。我说的这个可能大家听不懂，可以百度一下。但我讲它为什么会刚刚可以保护了这个鸡蛋，因为它有一种神奇的特性，就是它会根据压力的变化而发生变化。就是你突然压力增大，它就变成了固体
，因为刚刚在那个四米高的台阶上下来的同时，就是整个压力变化了，压力越来越大，越来越大，把那个鸡蛋牢牢的保护起来了。所以这就是一种非牛顿流体的那个变化。然后那个大家，我没说完呢，说的非常棒。然后现在很多的那个很多极限运动，或者是那些玩极速的运动的一些护具里面，都是装有这非牛顿。我说完了，谢谢大家。<笑>好，我来补充一下啊，现在有很多那个军队呢，将这种材质呢用在那个防弹衣里面。对。然后我们平常生活当中也经常可以看到非牛顿的流体，嗯，像这个牙膏、奶油，还有像一些番茄酱，其实都是非牛顿流体。呃，同时我们血液当中，像这个淋巴液、血液，这也是非牛顿流体，只是表现形式不太一样。是的，星星点评一下他们两个的这个原理讲解，作为说的特别资深的原理姐，说的特别好，我们两个就像二兄弟一样。好，那我们俩各自讲点，吃一个鸡蛋。各位亲爱的朋友，这还是小意思。刚才看到娜娜这一小碗的这个非牛顿流体，其实它是一种工工业淀粉。如果我们用一整个跑道的工业淀粉，那么人有可能从这个液体上完成水上漂吗？接下来跟着我们到六百演播厅，来到我们的实验场地。欢迎各位来到我们啊啊啊科学实验站的非牛顿流体池。现在呢，我们两位黑衣人，我们的小猪还有我们小黑呢，在故作忙碌。他们其实是有用的，因为这个呃非牛顿流体池必须不断的这样搅到这个状态，它才会有这个效果。哎，小心点啊！黑人跟韩哥，你们可以用手去感受一下这个工业淀粉的质感。是液体嘛，对不对,对？好，接下来给大家展示一下我们这个传统功夫水上漂。我们有请我们快乐家族当中最沉的一个海涛来为大家表现。嘴上那个炮，<笑>观众好好心。对，再给大家展示一个，是不是你们觉得这其实就是一个液呃固体，没有用没有关系的。事实上，它也是可以沉下去人的。我们派快乐家族当中最亲的一个人，就是我本人沉给你们看，好不好？好。哇。哇。救！救！关键是拔出来很难。哇，你拔拔的不错，已经下去了。我觉得这个要不自己啊，这很难哇哇，不行疼疼，别把上半身拔出来，只有一个办法，因为来原理原理什么什么哦，这种那个淀粉浆是一种非牛顿流体，它会很有神奇的，你就是慢点出来就行了啊，因为你慢点出来，它那个压力会减小，越用猛力它越不能出来，那我现在只能。我自己慢慢的救我自己。哎，韩庚，我胸真的很……算了算了算了。了<笑>跑起来，跑起来，可以哦，就是这样。好了，那我们分两组来挑战，好不好？现在开始比赛。韩、啊、庚是带着两位女生，就是娜娜和吴昕一组、哦。然后呢，我们三位帅小伙一组啊。游戏规则：以流体池一端作为起点，在池中完成穿袜子或传真任务后，到达任意门处进行选择。如参赛选手打开任意门，看到过关锣、敲响锣，即本轮通过。组内下一名队员接。如开门之后看到再来一次牌，则由组内下一名选手重新完成本轮任务，并再次选择任意门。同组三人轮换，用时最少的队伍获胜。好，来，预备，计时，开始！加油！加油！加油！加油！哎呦，一直动，一直动，一直动啊！我这个怎么办呢？单脚跳，单脚跳，单脚跳，单脚跳，对，单脚跳。加油！快掉，脚要掉。等下去了，快跑！不行，加油，加油！要过去，跑、啊！先、啊、下去了，先下去了。哦，那我完了，完了，这样镇定，镇定，要慢慢的，慢慢的，慢慢的。好，加加油，好狼狈。袜子哪去了？啊，好，全套袜子，全套袜子。好坚强。好，单脚跳，单脚跳是重点。哎，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明。好，好，还有一只，还有一只。好，这个先把袜子先斩好。哎呦哎呦，哎这个袜袜子好，下一位做好准备，下一位做好准备是谁呢？传真吗？传真我来。赶快脱成光脚，如果脱脱成再再来一次的话，可以。好啊，好下一关下一关，快跑快跑！囧囧，两双袜子。
了，陈建州让你下去了。陈建州，建州，把手放到这儿。<笑>对对对对对，不好意思，这动作太丑了啦！哎，你唱好没有？还没呢。各位，五分钟过去了，他又弹老怪，又进去了。他干脆采用直接沉下去再拔出来的笨办法。哎，他好聪明哦，他一边穿一边再拔一只脚，所以他穿不进去嘛。别扎了。跟啊，一根可以了，一根可以了，可以了，可以了，快了快快快！没有，他现在想办法出来。<笑>哎，小心小心，拔出来，快了快了快了，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，出来了，快！他会打开哪一扇的任意门呢？耶、yeah! yeah! ！ Yeah! 这一对花的时间是四分钟。那接下来是到韩韩庚这边了，韩庚要上场了。两位女生有什么祝福要送给韩庚吗？韓好，三十秒就过了。预备，计时开始。哎，韩庚，哎，你看那边，韩庚，有太阳哎。哇，哇，哇哇，哎，他是，不不不，那只那只那只。自己还要提高难度，哇！好，完成了，好，是任意门了，再来一次，再来一次，哇！好，你上来穿这块，哇！来了，来了，来了，来了，来了。不要笑，你一笑你就会把自己不停的笑。在<笑>跟自己摔跤吗？哎呦，小心，哎呦，小心，小心，哎呦，哎呦，哎呦，哎，刘星进去，陷进去了，地位陷进去，人陷进去，哇，陷进去，地位陷进去，人人人，不能拔，不能拔，不能拔，不能拔，那就要揪你，快动起来，大家都动起来，都动起来，所有朋友动起来。我他妈帮人家！各位，谢娜已经开始投入到下一轮的比赛了。他完全不管他的三个救命恩人，完全陷了进去。好，现在第一个拔出来的是小黑，快了，小黑快了。哎，小猪加油，穿好了，穿好了，穿好了，穿好了，快快快快快，去推任意门哦！但是他陷下去了。好，他出来一只脚。我们这什么僵局啊？现在娜娜在不断拔出来自己的同时，把人俩深深的又推了进去。你们俩特别正在跳恰恰。哇！恰恰恰，恰恰恰，恰恰恰，恰恰恰。啊啊啊啊！啦啦啦啦啦！好累呀、啊！我的人生好累呀、啊！出来了，那只脚来来来，开人好。是让娜姐说借我撑一下。成功！快快快，去开任意门！现在快拔出来！准备啊！我的问题是你，黑人哥，你的脚变形了！再来一次，无心！来一次，无心！再来一次！完了完了完了完了！还得先把那根拔出来。完了，这本身智商就看起来不大高的。无心味道好不？前面三个人都舔过那个线。没想到换更新的嘛，有一有两个，哇，有一股饺子味儿，有蛋的味道，还有鸡蛋味道，所有人都沉下去了，沉下去了，只能哎，只能，再舔一下嘛，快，再舔。吴昕，不如这个时候给你讲讲原理吧，你知道为什么你沉下去了吗？你应该把它拔掉，从后面一节再开始啊！还在舔，<笑>不是他吃了一节。<笑>小何才露见，你看，过来了，过来了，过来了，快走，走起来，吴昕，走。完了完了完了完了完了，吴昕，你这个姿势。<笑>
不行，你在练瑜伽吗？不行。<笑>好，出来了，出来了，一只。来了来了。来了来了<笑>可以可以可以。有有。来了来了，跑起来，跑起来，跑起来，他的鞋，跑起来，再来一次。不要了，不要了，不要了，快快快快快！哎，不要了，不要了，不要了，已经不可能赢过人家，你们已经七分十七秒了，人家是四分钟。输的这一队的三个人要接受惩罚，惩罚是什么呢？就是吃史上最恐怖的液氮液氮饼干。好，来了。没有忘，我都不睡。太小了。你抖的嘞。我吃火锅。闭嘴，闭嘴！流口水。哥哥，你是不是偶像啊？没有，鼻子他一直在冒烟。这个效果好高，因为他黑，显得那个烟白。蒸汽机，对。零下一百九十六度的液氮饼干，吃完了之后呢，我们今天的啊啊时间站到这告一段落，谢谢大家，谢、yeah, yeah. 谢谢黑人，谢谢韩庚，谢谢。Hello， 大家好，我们是快乐家族。今天的快乐大名很精彩吧？但是快乐并没有停止，我们请出蒋劲夫、林更新、胡歌、大家。家族陪你一起看《轩辕剑》。夏季快乐升级，最亲爱的你，最亲大来宾范范伟。本要把我塑造成艳星，<笑>我有这么艳吗？<笑>性感舞蹈大 PK， <笑>哎呦，范、哎、范，范范，全是史上最僵硬舞蹈。范<笑>范刚才跳舞，我就能够确定范范是一个情歌歌手。范<笑>范揭露婚后悲剧生活。后这一年啊，我早够，我造发真的很可恶，不知道我想揍扁他的那个点是什么，<笑>我超痛苦的，我超痛苦，<笑>他真的很可恶，把他的快乐建筑在别人的痛苦之上，<笑>这一点我真的是，我觉得我跟社会大众道歉。家庭主妇 PK 赛，整理行李箱，手忙脚乱忙不赢。OK 了。锅碗瓢盆羽毛球赛，热闹开幕。究竟哪队能加美冠军？啊啊啊,啊！科学实验站，赛事再度升级。快一点，快吗？快快快！呀！打泡泡比赛。三、四，不要碰到，不要碰到。堆泡泡比赛。爸爸讲啊，我的路啊，是一个这个啊。实验最后能否成功？下期一定不能错过，最亲爱的你。朋友比情人更懂得倾听，我的弦外之音，我的有口无心，我离不开，大林更离不开。这是我们今天 o p e r a 快乐大屏的全部内容。是的，在节目最后，让我们一起感谢运动快乐贵人鸟和你好漂亮对我们节目的大力支持。如果你快乐的话，要看快乐大本营；不快乐的话，更要看快乐大本营。如果你也觉得运动精神就 love life， 在今天开心一下，谢谢。Yeah. 请大家支持韩庚新专辑《韩庚一起 love life 计划》，谢谢黑人，谢谢。心里有哭泣，想起最初的。
自己。年少的信念如何无畏无惧